Amai, dat is nogal wat, dat is echt zo die kou en die wind de laatste dagen, die regen. Ik loop hier zelfs binnen met een muts rond. <laughs> dat is niet waar natuurlijk, het is hier wel verwarmd, ik heb dat echt niet nodig. Hè. En, en weet je waarom dat, dat hier zo, zo hoog is? Dat is ook niet omdat mijn hersenen zo groot zijn. Dat is omdat er onder dit hoofddeksel zit er nog iets anders en dat is mijn eigenlijk hoofddeksel. Ja, dat is heel hard en ik draag dat nu de laatste tijd om, om mij te beschermen. Er kunnen altijd meteorieten binnenvallen of kometen op mijn hoofd enzovoort. Of mensen die stenen gooien omdat mijn filmpjes te lang zijn. Dat kan ook nog, dat is heel handig. En hier vanachter steekt er dan zo'n steel. En ik kan er ook zo mee rondlopen. En als ik lezingen geef, is dat ook heel handig. Dan, dan, dan geef ik zo'n lezing. En als mensen met tomaten beginnen te gooien, dan is mijn hoofd ook beschermd. Hè? Voilà, <laughs> dat is niet waar. Kijk, dat is een dierbaar voorwerp. Daar wil ik iets over vertellen. En je ziet hier al die namen staan in die lepels. Een pollepel uit een abdij die misschien honderden jaren oud is. Gemaakt in hout. In één stuk. Een tak van een boom. Waar je nog de knopen in ziet en die is zo krom als iets en die is glad van het vele gebruik en die is in één stuk en dan hebben ze hier een bolepel van gemaakt en ik heb dat gekregen van een van die docenten die ook predikant was en, en, en je moet je indenken dat ze in die abdijen dat, dat met zo'n lepel uit een grote pot schepte uh, aardappelen of rijst of soep en dan wak op dat bord en, 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 en je kreeg maar één lepel hoor want dat was ook al een heel bord dat, zo. Fantastisch, fantastisch. Die groep was heel bijzonder. In 2008, bij de Christelijke Hogeschool van Ede, die mensen stelden mij de vraag, Rudy, maar waar is God in je benadering? Waar is dat grotere geheel? Waar is het universum? En zo heeft het uh, vorkmodel vier sporen gekregen. Er is een spoor bijgekomen, het grotere geheel. Dankzij die groep is dat uh, gebeurd. En ik zeg dat maar even omdat ik hiermee ook die groep wil bedanken. Ze zijn mij op al geworden in mijn leven. En dan op het einde geven ze mij nog zo'n uniek... Heel mooi cadeau. Prachtig is dat. Thanks.